హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో నా వాయిస్లో కొంచెం మీకు తేడా వినిపించవచ్చు సో రీజన్ ఏంటి అంటే జర్నీ పడలేదు సో అందుకోసమే జల్బ్ అయినట్టు అయిపోయింది అందుకోసమే ఈ వాయిస్ అనేది ఎలా వస్తుంది పొద్దున అన్బాక్సింగ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది అన్న వాయిస్ ఏంటి ఎలా ఉందని అడిగారు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే జల్బు సో మొత్తానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు టాప్లోకి వచ్చేద్దాం సో మనకు ఒప్పో కే త్రీ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మంత్ నైన్టీన్త్ రోజు లాంచ్ అవ్వబోతున్నట్టు అఫీషియల్గా అయితే తెలిసిపోయింది సో ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు కూడా మీకు చెప్పాను కొన్ని రూమర్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి సో అప్పుడు రూమర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అఫీషియల్గా తెలిసిపోయింది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ తోటి పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి వస్తుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ స్టోరేజ్ తోటి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ తోటి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని పదహారు వేల ఒక వందకు చైనాలో తీసుకొచ్చారు సో మరి అదే ప్రైస్ తోటి ఇండియాలో తీసుకొచ్చారనుకోండి చాలా బాగా క్లిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్మీ త్రీ ఐ గురించి సో మనకి మంత్ రియల్మీ ఎక్స్ కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు కదా ఫిఫ్టీన్త్ రోజు అదే రోజు మనకు రియల్మీ త్రీ ఐని కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు దీని స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే హీలో పీ సిక్స్టీ తోటి వస్తుంది ఇది సో ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తోటి వస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్లో కనిపించడం స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజ్బెర్రీ పై ఫోర్ గురించి సో మన అందరికి తెలిసిందే చాలా చిన్న కంప్యూటర్ అన్నట్టు ఇంతే ఉంటుంది సో దానిలో అన్ని ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మీకు ఆ మౌస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అలా అన్ని ఉంటాయి సో దీనిలో ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంట ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం జనరల్గా ఛార్జ్ చేస్తాం చూసారా అంటే ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు దీనిలో టైప్ సి కేబుల్ ఇచ్చేసారన్నట్టు సో ఆ టైప్ సి కేబుల్ ద్వారా దీనిలో ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ గురించి సో గూగుల్ వాళ్ళు మంచి మంచి ఫీచర్స్ని అయితే తీసుకొస్తున్నారు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే గూగుల్ మ్యాప్స్లో కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ తీసుకొని రాబోతున్నారు దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం గూగుల్ మ్యాప్స్లో రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి చూసారా సో వాటిని బుక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు క్యాష్ బ్యాక్ ఇచ్చే విధంగా అయితే ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు ఫేమస్ ఫేమస్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఢిల్లీ మనకు ముంబై హైదరాబాద్ ఇటువంటి వాటిలో మనము గూగుల్ మ్యాప్ చూస్ చేసేసి హోటల్ బుక్ చేసుకుంటే క్యాష్ బ్యాక్ అయితే ఇస్తారట నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్కి సంబంధించిన గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానికి హండ్రెడ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డు గురించి సో దీన్ని అయితే లాంచ్ చేసేసారు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తారట దేనిలో మీకు మింత్రా అయినా కానివ్వండి ఫ్లిప్కార్ట్ అయినా కానివ్వండి తర్వాత టూ కూడా ఉంటుంది కదా సో వీటిలో మనం ఈ క్రెడిట్ కార్డు చేసి షాపింగ్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తారట ఇయర్లీ చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఛార్జెస్ ఇస్తా అని చెప్తున్నారు సో మరి దీన్ని ఎప్పటి నుంచి తీసుకొస్తారనేది ఇంక ఏంటో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఫోన్స్ గురించి సో రెండు వేల ఇరవైలో రాబోయే ఐఫోన్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో నాట్ సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తక్కువ చేస్తామని అయితే ఐఫోన్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఈ మధ్య మనకు ఐఫోన్ టెన్ అయినా కానివ్వండి దానికంటే ముందు వచ్చినవి తర్వాత వచ్చినవి ఎలా ఉన్నాయంటే నాచ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది కదా సో ఆ నాచ్ని చిన్నగా చేసుకుంటూ వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ తీసుకొస్తారంటే అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అని కూడా అన్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అని కూడా అన్నారు సో ఇవన్నీ మనకు రెండు వేల ఇరవైలో అయితే తెలిసిపోతాయి అంతేకాకుండా వీళ్ళ దాంట్లో డిస్ప్లే వచ్చేసి బోయి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్స్ వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇన్ని రోజులు శాంసంగ్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యాను టైఅప్ అయ్యారు ఎల్జీ వాళ్ళైతే ఇవ్వాలని చెప్పారు కదా సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే బోయి వాళ్ళతో కలిసి ఈ ఓఎల్ఈడీ స్క్రీన్స్ వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి షామిక్ సంబంధించిన బ్లూటూత్ హెడ్ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఈ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు ట్వంటీ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తాయి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్ టూ టూలో అయితే స్పాట్ అయింది ఎగ్నో సంబంధించిన నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో తోటి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తోటి సిక్స్ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తోటి ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ టెన్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ రెండర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తాయి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనం చాలా లీక్స్ చూసాం కదా సో
పర్ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంపాదించండి ఫైవ్ థౌసండ్ సంపాదించండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సంపాదించండి వన్ అవర్లో అని చెప్పేసి మనకు యాడ్స్ వస్తుంటాయి కదా సో అటువంటి యాడ్స్ అయితే క్లిక్ చేయకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అమెజాన్ అలెక్సా గురించి సో యూకేలో దీనిలో ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు అదేంటి అంటే మనకి ఏదైనా జలుబు వచ్చినా లేకపోతే హెడేక్ వచ్చినా సో ఇటువంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మనం అలెక్సా అని అడగచ్చు అన్నట్టు ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ప్రజెంట్ యూకేలో తీసుకొచ్చారు మెల్లిమెల్లిగా అన్ని కంట్రీస్లో అయితే తీసుకొస్తారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జపాన్ గురించి జపాన్ వాళ్ళు హయబుసా టూ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ మీద అయితే ప్రయోగించారన్నట్టు పంపించారన్నట్టు సో అది ఏం చేస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి శాంపుల్స్ తీసుకొస్తుంది సో ఆల్రెడీ వీళ్ళ దగ్గర మాస్ మార్స్కి సంబంధించిన శాంపుల్స్ తర్వాత వచ్చేసి మూన్కి సంబంధించిన శాంపుల్స్ ఇలా అన్నిటికి సంబంధించిన శాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడ్కి సంబంధించిన ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చు చుక్కు ఉంటుంది కదా నక్షత్రం ఉంటుంది కదా దాంట్లో నుంచి విరిగిపోయిన పార్ట్ అన్నట్టు ఓకే సో దాన్ని మీద పరీక్షలు చేసేసి సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ భూమి ఎప్పుడు పుట్టింది లేకపోతే అది ఎప్పుడు పుట్టింది ఇటువంటివి అన్నీ తెలుసుకోవడానికి అయితే ఈ శాంపుల్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి మీడియా టెక్ వాళ్ళు ఐ సెవెన్ హండ్రెడ్ పేరుతోటి సిపిఎన్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు సో దీని మీద అన్ని ఉంటాయి అన్నట్టు మనకు జీపీఐ అయినా కానివ్వండి ఐఎస్పీ అయినా కానివ్వండి అవన్నీ ఉంటాయి సో దీనికి సంబంధించిన కోర్సు కూడా వాళ్ళు చెప్పేశారు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు ఇది ట్రిపుల్ కెమెరాకి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన సెల్ఫీ కెమెరా పనిచేస్తుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన డ్యూల్ కెమెరాకి సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ మూడు కెమెరాస్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్ అయితే రాబోతుంది అదేంటి అంటే మనకు ఎడిట్ కోసం అన్నట్టు అంటే మనం ఏదైనా ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో వీడియోని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని ఎడిట్ చేసుకునే విధంగా అయితే ఒక ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సో దాని పేరు వచ్చేసి క్విక్ ఎడిట్ అని అయితే చెప్పేశారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ నైన్టీకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఫైవ్ జీ వేరియంట్కి సంబంధించి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్ ప్రో ప్రాసెసర్ తోటి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ రెండు ర్యామ్ వేరియంట్స్లో ఇది రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ కే వరకు ఉండొచ్చు అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఒకవేళ ఈ ప్రైస్ తోటి తీసుకొస్తే మాత్రం కిల్లర్ ఫోన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ గురించి ఈ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు కదా దీనికి సంబంధించిన బ్లైండ్ సేల్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్లైండ్ ఆర్డర్ అనేది సో ఈ రియల్మీ సైట్లో అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరు ఈ మొబైల్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ వీళ్ళ సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఫస్ట్ పే చేస్తే మనం ఈజీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఫ్లాష్ సేల్లో ఎవరికైతే మొబైల్ దొరకవు అనుకుంటారో వాళ్ళైతే ట్రై చేయొచ్చు ఫోర్టీన్త్ లెవెంత్ నుంచి మొదలు పెడితే ఫోర్టీన్త్ వరకు అయితే ఏదో ఉంటుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఊబర్కి సంబంధించిన ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీస్ గురించి సో దీంట్లో ప్రయాణించాలి అంటే మనకు ఎనిమిది నిమిషాలకు పదిహేను వేలు చెల్లించాలట ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు అయితే ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి ఫ్లైట్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ప్లస్ ఏంటి అంటే దానికోసం మనం ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంకా చాలా తతంగా ఉంటుంది కదా సో అటువంటి వాటి నుంచి అంటే అటువంటి వాటికి పోటీగా ఈ ఊబర్ ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అయితే తీసుకొని రాబోతుంది అంటే ఇండియా కూడా తీసుకొస్తారు సో ఒకేసారి ఐదు మెంబర్స్ ఎక్కేసి ప్రయాణించవచ్చు అన్నట్టు కాకపోతే కాస్టే చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎనిమిది నిమిషాలకు పదిహేను వేలు అంటే చాలా ఎక్కువ చూద్దాం మరి ఇది రాను రాను ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రైజెస్ అనేవి తక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఏరోప్లైన్ కానీ హెలికాప్టర్ కానీ ఎక్కారా లేదా అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండ